生窑。是。您这是，啊，啊，去景德镇。少爷回来了，我爹呢？老爷在奉旨堂。好。回来了。明天就要出窑了，别太劳心了。我们赵家祖祖辈辈为朝廷烧制玉瓷，到咱们这一代，也许是最后一次了。如今，赵家祖祖辈辈可从来没烧过体积如此之大、难度如此之高的鸡红大龙缸，你说我怎么能安心呢？老板，这次呢，皇上也没降旨让你供奉到奉旨堂，可内务府给我的公文是有的。赵老板，今儿个可就瞧您的了。陆公公，半个时辰之后准时出游，请。嗯。赵老板，嗯，这次可不能失败了，一定要做到万无一失啊。赵老板，恭喜啊！这次我赵某算是走在刀山上了。如果鸡鸿大龙岗能够顺利收成，咱们景德镇同喜。
开下播。干什么？你们干什么？放开！放开！老实点！动手！过去！楚公公，我求求你，让我再烧一次，我一定烧得成。你已经烧过三次了，事不过三，你败了。我烧得成，我烧得成。你用什么法子烧出来？福生啊，我知道你已经禁闭，算了，认命吧。兴许你进京以后啊，皇上会念你多年用心为宫里治陶，饶你一命。陆公公，我烧得成。松手，下去。赵普生，你作为景德镇唯一官窑窑主，皇上的祭红龙缸，你是屡烧屡败，你应该明白其后果。总理衙门有公文，我也不能为例啊！你再去求求鲁公公。如果你不进京面圣，难道想让我和公公为你顶罪吗？我去！我是他儿子，我可以为他顶罪。如心，如心，如心！爹，起来，起来！求您再给我一次机会，让我再烧一次，我求您了。哎呀，福生啊，你起来，起来，起来，啊！福生啊，咱家是奉旨办事，魏县长手里呢也有总理衙门的公文，是吧？你这一而再、再而三的砸锅呀、啊！我，我求你让我再烧一回吧，好吧？我就再给你一次机会。谢谢陆公公成全。你可以试试几百年前的旧法。旧法啊！陶师伯，陆公公说的那个旧法到底什么意思啊？旧法，就是在烧制瓷器之前，用未出阁的黄花闺女点火祭窑。不过，这只是从老辈子口里传下来的说法。据我所知。景德镇从来没有人试过。各位乡亲们，鲁公公愿意给我赵福生再烧一次的机会。我赵福生这回要是再烧不出这祭红大龙缸来，我就跳进这窑里祭窑去。你跳进没有用，这寻古法祭窑得用黄花大闺女。鲁公公。我上哪儿去找这黄花大闺女去啊？哎，你家不是还有一个未出阁的闺女吗？啊、爹，公公，爹，哎、啊，您疯了吗？有一叔妹妹，她是您亲生女儿啊，你怎么能拿她去祭窑呢？刘希，不行，我不同意。这都什么年代了，还祭天祭地的？卢公公，现在不是大清了，这天是民国的天，地是民国的地。魏县长。你是景德镇的父母官，你要替我爹做主啊！您、嗯，赵家少爷说的不错，现在是民国了，但是你们赵家是官窑，当初是元大总统特意留给荣誉太后的，本公公呢还是景德镇的都陶官。赵老板
，君子要言而有信呐、啊。哼，好好教育教育你的公子啊。你到底怎么了？你怕什么呀？各位大叔大伯，你们都怕什么呀？现在不是大清了，现在是民国四年。如新，如新，如新，如新！老爷，老爷，找老爷，老爷，坐下，坐下，来来来来,来，坐下。天无绝人之路，一定会有办法的啊！赵老板，喝口水。什么事这么着急啊？啊，如意，哥带你去南昌，好不好？去南昌啊？去南昌干什么呀？哦，我,我要去南昌进原料，刚好昌南不是在那念书吗？你不想见他吗？咱们现在去吗？啊。可是，咱们现在去的话，会不会影响昌南的学业呀、啊？啊，不会的，放心吧。哎，走。哎，哥、啊。我们现在出门，跟娘说一声吧。哎呀，不用说了，过两天就回来了。走。哎，哥，等一下。走吧。快。哎呀，哥，你慢点儿。严立超。哎。马头，快，马来。老爷，老爷，听说赵家这次又没烧成啊？哎，赵老板他又烧坏了。怎么着，卢公公把他抓起来了？本来是要抓起来，明天押解进京的。可是，那卢公公出主意。让他用黄花闺女祭瑶的旧法再烧一次，用黄花闺女祭瑶，这种缺德的法子，亏他也想得出来。用谁家的闺女啊？他只有一个闺女，如意。这如意才十六岁啊，他也下得了手。那万一再烧不成怎么办？再说了，就算烧成了，那不闺女也没了吗？陆公公的心肠太狠了，老爷。你可不能让他这么做呀！如意跟咱们家昌南早就定了娃娃亲，虽说没过门，这好歹也是亲家呀，你就不能劝劝他吗？你放心，他那么疼爱如意，不会真的拿他来祭瑶的。他只是说，如果这次再烧不成，他自己跳进窑里去。福生，你就去求求鲁公公吧，这么多年。他收了咱们家不少的钱，难道就没有别的法子了吗？太太，不就是黄花闺女吗？这井的镇上有的是黄花闺女，不要说一个两个，就是十个八个也找得出来。那你的意思是？人倒是有一个，就是要太太您拿主意。苏管家，你快说，谁家的女儿？只要不是我们家如意就行。张之旺的女儿，张春美。老爷，看这刚批的尺寸，你也想做金融大龙缸啊？我是想试试
，体积越大，蓟黄就越难烧。瓷土的配方、颜料的好坏，还有窑内窑外的风向，都是关键。老爷，大龙缸要是烧成了，可就大涨了，咱们景德镇民窑的脸喽。是啊，他们平时总是欺负咱们民窑。如果我们用他们官窑的土，用那些洋颜料，不用说，我们做出来的瓷器。一定比他们的好。材料只是一方面，瓷器的品相主要还在于制坯、上釉、彩绘和烧制。就说蓟红吧，通体高温铜，红釉漆的制作，始于元代景德镇，可一直到明永乐、宣德时期，景德镇御窑厂才真正掌握了鲜红釉的烧制技术。老爷，这个技术已经失传很久了，到现在还没有人。真正烧出蓟红，不错。宣德以后，鲜红釉漆制作日渐式微。弘治正德年间，除偶有几件釉水与色泽稍好，大多是且不成功的次品。到了嘉靖晚期，蓟红贡品已长期陷于釉前润、色灰暗的境地。明初显赫一时的鲜红釉烧制技术，至此已基本失传。万历时。尽管朝廷多次催索鲜红器，可鲜红釉仍无崛起之望。万般无奈之下，梳理景德镇窑室的江西巡抚陈永年，不得不于万历十四年八月，以鲜红等项瓷皿从来烧无一成为由，奏请朝廷准予以防红代替。要烧出真正的蓟红，实属不易呀、啊。嗯。哎呦喂，嘿嘿，赵夫人。鲁公公，哎呀，这么晚找我有事儿啊？是不是不想让如意祭窑啊？你告诉福生，这事儿是跑不掉的。他不想烧也可以，明儿个进京，自个儿跟皇上回话去。哎，鲁公公，鲁公公，这窑我们是一定要烧的。我只是在想，这老一辈人说要拿活人祭窑。也只是嘴上说说，呃，重烧可是他当着大伙说的，现在想变可不行啊！再者说，啊，没有这黄花大闺女，这窑怎么进？那怎么烧啊？鲁公公，张之旺家有个女儿叫张春美，她今年十五岁。张之旺。嗯、这对金狮子。是我用十两黄金打的。那风水先生说，用它来镇宅，可保您长命百岁呀、啊。有这么灵吗？信则有，不信则无。这求神拜佛，不就图个心安吗？鲁公公，我这对金狮子呀、啊，是孝敬您的。张之旺，你总得找个理由吧。鲁公公，理由害怕找不到吗？就说他不守行规，仿制玉瓷。鲁公公，这张之旺在景德镇是仅次于陶家的民窑主，他平时总偷偷的在他家的窑厂烧仿制玉瓷，在九江，在南昌，抢了我们不少生意。鲁公公，不如趁这个机会，咱们好好整治他一下。好，就用这条罪名。不守行规，仿制玉瓷，本应抓捕入狱，乃正值皇宫烧制玉瓷之时，特以其女来顶罪立功。鲁公公这个杀人犯，他说可用张家闺女顶替，让一个仿制玉瓷的罪犯之女顶罪立功。他这是在景德镇滥杀无辜，不行。如意呢？去南昌了。去南昌，我也是刚听说的。哎，两位留步，你们找谁啊？哦，我们找陶昌南。陶昌南，哦，他们班外出写生了。啊？啊？出去了。那他什么时候回来啊？这就不好说了，很晚了。那怎么办啊？那麻烦您转告他一声，就说他老家来人找他了，等他回来。你就说
如意来找他了。行啊，好的好的，我们住在南昌的达成旅社，让他回来一定去找我们。啊，达成旅社，对对对，好的，没问题，你们就放心吧。啊，谢谢，啊、谢谢。啊是了，陆公公派人把张之旺的女儿给抓走了。抓张之旺家的女儿啊？为什么？听县衙的人说，说张之旺不守规矩，放之浴祠，理应抓捕入狱。正值用旧法为皇宫烧制浴祠，特以其女顶罪立功。哎，这一定又是陆公公搞的鬼。啊，长江啊，爹，你干活去吧。老爷，怎么又换成张之旺家的闺女了？明摆着的是欺负我们民谣主吗？这么做也太缺德了吧！谁家的闺女不是父母的心头肉啊？哎，皇上求后要祭天，烧这对祭红大龙缸是下了谕旨的，不烧是抗旨，烧不出来是违旨，都是要砍头的。哎，什么大清皇上，现在都已经民国四年了。这鲁公公凭什么这么整人呢？现在虽然是民国了，但景德镇的官窑是元大总统当年特意留给隆裕太后的。那鲁公公到现在还是景德镇的都讨官，你没见魏县长都不敢得罪他吗？老爷，这用黄花闺女祭窑，你说真的灵验吗？只听老一辈儿说过这法子，景德镇谁也没试过。这阵子我一直在想。赵福生烧制了这么多年玉器，为什么会一而再、再而三的失手？是啊，这祭红龙缸真的那么难烧吗？张老板，你找我？魏县长，魏县长，你就要替我们做主啊！哎，张老板，张老板，快快请起，快快请起，来来来，起来说话，起来说话。啊，张老板，烧制玉瓷，鲁公公是都陶官，我无权管辖呀。这再说了，你仿制玉瓷，那也是事实成立的呀。魏县长，你怎么处置我都行，可不能拿我的女儿当替罪羊啊。他才十五岁呀、啊！这用黄花闺女祭窑的法子，都是你们这些烧陶瓷的人想出来的。这要怪呀、啊，只能怪你们的祖上。哎，张老板，你跟我说这些真的都没用，你得去求鲁公公啊！我去找过他，他不肯见我、嗯。那我也没有办法。哥，嗯，你说，昌南哥他能找到咱们这儿吗？应该能找到吧，他在南昌念书这么多年了，不会走错的。其实我刚才到楼下问了，人家说没人来问过。<笑>你就那么着急想见他？<笑>我才没有呢。好了，我不吃了，我吃饱了，我出去一下啊。嗯，你要去哪儿？你看，咱们俩出来的匆匆忙忙，我连身换洗的衣服都没带。再说头发都乱了，我去买把梳子啊。嗯嗯嗯，你在这待着，别去，我去给你买。哎，哥，你今天怎么对我格外的好啊？我就你这么一个妹妹，我不对你好，对谁好啊？再说了，南昌你人生地不熟的，呃，万一走丢了呢？啊，好吧，好好在家待着，哪儿也别去啊。嗯，好，好好等着啊。哎，别出去啊。啊。
陶老板，张老板，哎，你怎么来了？陶老板，哎，张老板，张老板，来来来，坐坐坐，来，来来来，陶老板，你说说，这还有天理吗？赵福生烧不出玉瓷，卢公公非要让他用旧法烧，说好了。用赵家女儿祭妖，到头来却偷梁换柱，拿别人的女儿做替罪羊啊！且不说用旧法能不能烧制出来，这做法本身就丧尽天良，他这不是诚心整咱们民谣吗？老爷，他们这是仗势欺人呐！退一万步说，即便拿童女祭妖。就真能烧出大缸来？陶老板，您是我们景德镇德高望重的民谣谣主，您一定要站出来说句公道话。我能说什么？陆公公和魏县长，他们能听吗？那我们民谣就任他们宰割吗？是啊，如果任他们胡作非为，我们民谣在景德镇。就没有活路了。不过，说这些都没用。关键是要烧出大龙缸来。这么大的地座，唐老板，唐老板，你是不是要烧大龙缸啊？是啊，我是想试试。陶老板，如果你烧成了，从此就没人再提童女祭瑶了。陶老板，你去找卢公公，把活接下来。哎，不敢接，我没有十分的把握。陶老板，你们陶家出的词，在景德镇是这个。你烧这大龙缸肯定能成，陶老板。救人一命，胜造七级浮屠。如果您把这活接下来，不光是救了我女儿，而且还能把这个丧尽天良的旧法给她废了。陶老板，我我给你跪下了。张老板，张老板，快起来，快起来，你别这样，快起来。哎呀，别这样，老爷，我觉得张老板说的有道理。如果您把这个大龙缸烧成了，从此景德镇就没人敢欺负我们民谣了。是啊，烧制玉器，历来为官窑所把持，我们民谣是沾不上边的。好吧，张老板，我去找陆公公说说，看他让不让我来试试。赵老板，赵老板，哎呀，赵老板，快起来！赵老板，起来！赵老板，几百年前，陶家老祖宗就烧出了如此出色的祭红佛像，景德镇无人能比。我今天想要烧出一对祭红大龙缸，应该是有把握的。我不求名，不求财，只求争一口气。列祖列宗在上，保佑圣人成事吧。几位，里边请，里边请啊！行行行，哎，陆公公，哎，陆公公，哈哈，哎，哎，张老板，陶老板请我喝茶，你干嘛来了？啊，哎，陶老板要说一件大事，我也过来听听。哦。陶老板要说什么大事儿啊？来来来来，都坐下，坐下听听
。杜公公，先喝茶。您喝什么茶？商人重利轻离别，前月浮梁买茶去，就喝窑里毛尖吧。<笑>陆公公很喜欢白居易啊。上窑里毛尖。来啦。哎，几位，请用茶。哎，杜公公，我有一个斗胆之请。说，你让赵老板用黄花闺女祭窑，这法子景德镇无人试过。是啊，是啊，万一失败了，还得搭一条人命啊。张老板，哎，张老板，你先回去吧。哎，我,我闺女。张老板，我会好好的跟鲁公公说的。回去吧。那。我就先告辞了啊！嗯，哎，告辞。去吧，陆公公。这一次，且不说赵老板能不能烧制成功，就算是烧成了，用活人性命祭窑的这种法子，要是传到宫里去，皇上听见了，恐怕也不会太舒服吧？采用旧法祭窑，烧制玉器，这事已经传得沸沸扬扬了。景德镇的民窑主心里都很不服气，再用张之旺家的闺女来祭窑，这就更加的不公。张之旺仿制玉瓷，四处招摇撞骗，这是对他的惩治。惩治张之旺有理，但拿他的闺女来祭窑，这就说不过去了。陆公公，我有点担心呢、啊，万一景德镇的民窑主闹起来，那会对您鲁公公不利呀、啊。我当然不愿意用人命来祭窑了，这个法子本来不可取，但是宫里的玉器烧不成，有违圣意，这个责任我可担待不起啊！哎，唐老板，你有什么法儿？说来听。不要拿人的性命来祭窑，我来烧制这对祭红龙缸。嗯，嗯，嘿嘿。张老板，这官窑玉器可不是那么好烧的。那赵福生家几代烧制玉瓷，三次都没烧成，你就有把握烧成喽。这烧成了好办呢，这万一失败了呢？唐<笑>老板，我看你呀、啊，还是别冒这个险了。吴<笑>公公，一窑千变，我是没有十足的把握。不过，烧制这对祭红龙缸，我愿意立下生死状。如果失败了，我愿意接受任何惩罚。你真想好了？想好了。别冒刺啊，陆公公。生死状我已经写好了，请鲁公公过目。意气用事，现在后悔还来得及、啊。走走走走，慢点啊！哎呦、啊，慢点，慢点啊！云和，让你妹妹洗个澡。好，小凤，一会儿炖只鸡。是，让她好好休息啊。啊。哎，这回真悬呐！女儿的命差点就没了。
圣人写了生死状，他成与不成，对咱们都有好处。陆公公，您这话什么意思？成了，啊，咱把这个龙刚往宫里一送，那咱就交差了。海涛人，我是不会说这刚是景德镇民窑烧的，那我不就有欺君之罪了吗？这刚，就是景德镇官窑烧的。就是你赵家官窑烧的，可这万一要烧不成呢？烧不成，那可就要人头落地了。陶正人在生死状上写的明白，如果失败，就得按老规矩，戴铁帽、穿铁靴而死。陆公公，戴铁帽、穿铁靴，这种做法太残忍了。这<笑>这你就不懂了吧？<笑>我这样做，就是要告诫景德镇的全体民窑主，做事要讲规矩，败坏官窑的名声，没有好下场。陆公公，这次陶老板他烧制这个大龙缸，绝对不是为了和我作对的。景德镇虽然有大小窑厂很多个，偶尔也会有明争暗斗的情况。可无论如何，只要从昌江出去的瓷器，全都打个咱景德镇的牌子、啊。所以这次陶圣人烧这这堆大龙缸，肯定不是为了他自己的。你是这么想的？对。赵某希望他烧成。但愿如此吧。如意，哥，你回来了。看看，买什么啦？怎么样，好看吗？啊，好看是挺好看的。快试试。哎，可是哥，这是新娘子穿的衣服，不能随便穿的。哥知道，如意，你和昌南的事儿，景德镇的人都知道。哎，你们俩从小就有娃娃亲，哥想趁这个机会把你们俩的婚事给办了。嗯、呃，哥。这么大的事儿，怎么就能随随便便办了呢？你没喝多吧？我当然没喝多，不过我心里比喝多了还难受。哥，怎么了？是不是有事儿瞒着我？哎，你要的馄饨。哎，哦。如心，啊，如意，哎，昌南，昌南哥，哎呀，太好了，你们怎么来了？你终于来了啊！哎，你先坐会儿，我出去办点事儿，一会儿就回来啊！哎，你陪陪如意，你去哪儿啊？哎，我去办点事儿，有急事啊，一会儿就回来啊！哎，如心，哎，等我啊！哎，李克这是怎么了？怎么我一来他就走啊？我不知道，哎，坐啊。你们怎么样？挺好的。嗯，昨天我哥匆匆忙忙就把我拉到南昌来了，说是过来看你。然后刚才，你看，他又买了这个，是什么？新娘子的礼服啊，说是要我马上和你成亲。他开什么玩笑啊？啊，昌南哥，哎，他们把门给锁起来了。是不是出什么事儿啊？